നമസ്കാരം നമ്മുടെ നാട് ഒരർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും സഹതാപം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ കേരളീയരെ സഹായിക്കണമെന്ന് വിദേശികൾ പോലും ആലോചിക്കുന്ന സമയമാണ് ഒരു വശം നോക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ ഹൃദയ ഭേദകമാണ് ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ വന്നാൽ ഇങ്ങനത്തെ യുവതലമുറയാണോ കേരളത്തിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് മാറിക്കളയുന്ന ഒരു പ്രവണത ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ നിന്ന് ഉണ്ടായി വരികയാണ് പറയാൻ അറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് പോയ വരൻ ഷമീർ ഖാൻ ഇനി ഇരുപത് ദിവസമുണ്ട് കല്യാണത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അത് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ബാറിൽ പോയി മദ്യപിച്ചു അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ബാറ് തുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പാതിരാത്രി പോയിട്ട് ഈ ബാർ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് തുറക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറൊരു കാറിലിരുന്ന് മറ്റൊരു ഷിയാസ് അദ്ദേഹം മദ്യപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടർ വന്ന് ബാർ തുറപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു അതിനിടയിൽ മദ്യപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടർ അത് തടയിടാൻ വേണ്ടി വരുന്നു തർക്കമാകുന്നു റോഡിൽ വെച്ച് ഒടുവിൽ തറയിൽ തള്ളിയിട്ടിട്ട് കാർ കയറ്റി തലയിലേക്ക് കാർ കയറ്റി കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഷമീർ ഖാൻ എന്ന വരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഷിയാസ് എന്ന മദ്യപാനി രണ്ടും മദ്യപാനികൾ തന്നെയാണ് ഇവരൊക്കെ മദ്യത്തിനപ്പുറം മയക്കുമരുന്നും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ യുവതലമുറ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്താറും ഇരുപത്തേഴും വയസ്സുള്ള ആളുകളാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഗൾഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇതിൽ വന്നു ചേരുകയാണ് ഒന്നുകിൽ ഗൾഫുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫുകാരൻ്റെ കുടുംബം എന്ത് തെറ്റാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗൾഫിൽ കഴിയുന്ന മലയാളികൾ ഈ പേര് ദോഷം കൊണ്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദയവ് ചെയ്ത് ഇത്തരം ക്രമീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ആഭാസ തരങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട് ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് അന്വേഷിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഇത്തരം കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ മുതിർന്നവർ ആത്മാർത്ഥമായി തയ്യാറാകണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ ഗൾഫ് സ്റ്റോറീസ് ആരംഭിക്കുന്നു ഇന്നലെ ഇന്ത്യ നാടകീയമായ ഒരു അറസ്റ്റിന് സാക്ഷിയായി ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ധനമന്ത്രി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ വഹിച്ചിരുന്ന പി ചിദംബരത്തെ സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മധുര ചാടിക്കടന്നാണ് ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു പി ചിദംബരത്തിന്റെ അറസ്റ്റ് ദില്ലിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് പി ചിദംബരം രാജീവ് ഗാന്ധി മന്ത്രിസഭ മുതൽ ദില്ലിയിൽ പ്രമുഖനായി വിലസുകയായിരുന്നു പി ചിദംബരം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷേ ആ ചിദംബരത്തെ ഇന്നലെ സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മതില് ചാടിക്കടന്നാണ് എന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾക്ക് കൂടി ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് ഇതൊരു പകപോക്കലാണ് കാരണം സൊറാബ്ദീൻ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസിൽ ഒൻപത് വർഷം മുൻപ് അമിത്ഷായെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്നു പി ചിദംബരം ഇന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരിക്കുന്നത് അമിത്ഷായാണ് പി ചിദംബരത്തിന്റെ അറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണ് എന്ന് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നതിന്റെ ഉള്ളടക്കം അതേസമയം തന്നെ ബി ജെ പി പറയുന്ന കാര്യം അഴിമതിക്കെതിരെ ബി ജെ പിയുടെ ശബ്ദം എന്നും ഉയരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഴിമതിക്കാർ ഇനി പേടിക്കേണ്ട നാളുകളാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ബി ജെ പി പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിനൊരു പുതിയ നേതാവ് അതിശക്തമായ ഒന്നാം നിരയിലേക്ക് എത്തുമോ കോൺഗ്രസിന്റെ ശക്തനായ രണ്ടാം നിര നേതാവ് ഇല്ലാതായി പോകുമോ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഇന്ത്യ ഈ വിഷയം പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നതുകൂടി സൂചിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഇന്നലെ യു എയിൽ നിന്നൊരു അറസ്റ്റ് വാർത്ത കൂടിയെത്തി ബി ഡി ജെ ചെയർമാനായ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ഒരു ചെക്ക് കേസിൽ അജ്മാനിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പത്ത് മില്യൺ ദൃഹത്തിന്റെ ചെക്ക് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് കൊടുത്തിരുന്നതാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്ന ഒരു കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതായാലും ജാമ്യം ഇന്ന് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതായി അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു പക്ഷെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഒരു നാലഞ്ച് മണി മുതൽ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രമുഖനായ നേതാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മകൻ ഒമാനിൽ അറസ്റ്റിലായി എന്ന രൂപത്തിൽ ചില വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു പിന്നീട് കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് തു
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് യു എ ഇ പ്രധാനമന്ത്രി യു എ ഇ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും റുപ്പേ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനമാണ് ഉണ്ടാകുക അതായത് വിസ മാസ്റ്റർ കാർഡ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ബദലായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ കാർഡാണ് റുപ്പേ നൂറ് ശതമാനം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന അതായത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിൽ മാസ്റ്റർ കാർഡ് പോലെ വിസ കാർഡ് പോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്വന്തം സംവിധാനം ആദ്യമായ ഒരു ഗൾഫ് മേഖലയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് സാക്ഷിയാവുകയാണ് നാളെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ഇവിടെ യു എ ഇയിൽ അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞ് ബഹറിനിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബന്ധം പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാപാര ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുന്നു ബില്യൺ കണക്കിന് അത് കൂടുതലായി മാറുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട നമുക്ക് ആഹ്ലാദത്തോടു കൂടി അത്തരം പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഗുണകരമാകുന്നുണ്ടോ കഴിയുന്ന ഇവിടെ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന വിധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപനങ്ങളായി വരുന്നുണ്ടോ പെൻഷനടക്കമുള്ള നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ദേശീയ വ്യാപകമായി ലോകം മുഴുവനും ചെയ്യേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും കിട്ടേണ്ടുന്ന ഇപ്പോൾ കേരളമൊക്കെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെൻഷൻ പദ്ധതി പോലെ മറ്റു സംസ്ഥാനക്കാർക്കും ബാധകമാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമോ എയർ ടിക്കറ്റിൻ്റെ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള തൊഴിൽ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബാന്ധവം ഉണ്ടാകുമോ അഥവാ തൊഴിൽ നഷ്ട തിരി നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോയാൽ എന്തെങ്കിലും കാരുണ്യം ഉണ്ടാകുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രതീക്ഷ നിറവേറ്റുന്ന വിധത്തിലാകട്ടെ ചർച്ചകൾ സംഭാഷണങ്ങൾ യാത്രകൾ എന്നാശംസിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് അത്ര നല്ല കാലമല്ല ഡോളറുമായുള്ള ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ വിനിമയ മൂല്യം താഴേക്ക് പോകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ യു എ ദീർഘവുമായുള്ള വിനിമയ മൂല്യവും ഇടിയുന്നു എന്നാണ് വരുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് വ്യാപാരം തുടങ്ങുമ്പോൾ പത്തൊൻപത് രൂപ അൻപത്തി ഒന്ന് പൈസയിലാണ് ഒരു യു എ ദീർഘവുമായുള്ള ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് പ്രവചനം പലരും പല സാമ്പത്തിക കാര്യവിദഗ്ധരും പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ വിനിമയ മൂല്യം ഒരു ദീർഘത്തിന് ഇരുപത് രൂപ വരെ എത്തിയേക്കും എന്നാണ് ഒരു എറ്റിസലാത്തിൻ്റെ ബില്ലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലാൻഡ് ഫോൺ ബിൽ കൈ കിട്ടിയാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിക്കണം ഒരാൾക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിലധികം ദൃഹത്തിൻ്റെ ബില്ലാണ് ഒരു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് മൗറുത്താനിയ എന്ന രാജ്യത്തേക്ക് ആരോ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഒരു പത്ത് ദിവസം ചേർത്തുകൊണ്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ബിൽ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇരുപത്തി നാലായിരം ദൃഹത്തിനപ്പുറം വന്നിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരാളും ഈ രാത്രിയും പകലും ഇങ്ങനെ മൗറുത്താനിയയിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആരോ ഇതിൻ്റെ പാസ്വേഡോ ഇതിൻ്റെ സൂത്രപ്പണി കൈക്കലാക്കിയിട്ട് പുറത്തു നിന്ന് എല്ലാം നുഴഞ്ഞു കയറി സാങ്കേതികമായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ചില മാഫിയകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ യു എ ഇയിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ശക്തമായി സംശയിക്കുന്ന വിധത്തിലായി കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബില്ലടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ആരൊക്കെ എങ്ങോട്ടൊക്കെ വിളിച്ചു എന്ന് ഓഫീസിൽ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോഗ് ബുക്കോ ലെഡ്ജർ ബുക്കോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ സംവിധാനത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം അല്ലാതെ കൊണ്ട് കാശടയ്ക്കരുത് അതിനു മുമ്പ് എച്ച്സലാത്തുമായിട്ടോ ദൂമായിട്ടോ ഒക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം ബില്ലടയ്ക്കാൻ പോവുക എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കേരളം ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യ ദുരഭിമാന കൊലയെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കെവിൻ കൊലക്കേസിൽ നിർണായകമായ ശിക്ഷാവിധി മറ്റന്നാൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രതികളിൽ പത്ത് പേർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് സെഷൻസ് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു കനേഡിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദുബായ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഈ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുതൽ ആറ് മണി വരെ ഒരു ഓപ്പൺ ഹൗസ് നടത്തുന്നു അപ്പോൾ കനേഡിയൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പൺ ഹൗസിലേക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കടന്നു പോകാം ആർക്കും പ്രവേശിക്കാം ഏത് മാതാപിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പോകാം എന്നിട്ട് അവിടെ പഠിച്ച കുട്ടികളോട് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരോട് പുതുതായി അഡ്മിഷൻ എടുത്ത ആളുകളോട് ഒക്കെ അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും ഫീസ് സ്ട്രക്ചറും കോഴ്സുകളും ഇത്തരം കാര്യങ്
അബുദാബിയിൽ നിന്നും വരുന്നൊരു വാർത്ത അബുദാബിയിൽ റോഡ് അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ട് മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞുവെന്നാണ് അധികൃതർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഇരുപതിനുള്ളിൽ റോഡ് അപകട മരണനിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തുടങ്ങിയ റോഡ് സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ വിജയമായിട്ടാണ് ഇത് അധികൃതർ വിലയിരുത്തുന്നത് പക്ഷേ അധികം ചോരത്തിളപ്പുള്ള യുവത്വം റോഡിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭീഷണി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പേടിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാഹനം ഓടിക്കും സൈലൻസർ മാറ്റിയിട്ട് അമിതമായ ശബ്ദത്തിൽ അമിതമായ വേഗതയിൽ പൊതു സ്വത്തൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു കുറ്റിച്ചെടി റോഡിൽ നിൽക്കുന്നത് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നതിനെ നശിപ്പിച്ചാലും അത് പൊതു മുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യുവാവിന് അബുദാബി കോടതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ അതിൻ്റെ ചിത്രം എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഒന്ന് നൽകുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് റോഡ് ക്ലീനാക്കാനുള്ള പണി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബ്ലാക്ക് പോയിൻറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈനും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇത്തരം വൃത്തികളിലേക്ക് ഇത്തരം തൊഴിലിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ മലയാളി കുട്ടികൾ ഒരു കാരണവശാലും വരാതിരിക്കട്ടെ ഈ പുതുതായി ലൈസൻസ് കിട്ടുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് ഒന്ന് വിറപ്പിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റോഡിലിറങ്ങുന്നൊരു പ്രവണതയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ അതിന് പറ്റിയതല്ല നാട്ടിലും പറ്റിയതല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കണം അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തരുത് ഇങ്ങനെ തറ തുടയ്ക്കേണ്ടി വരും അതൊരു മോശപ്പണി ആയതുകൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം വിരാജിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി ആ രാജകിരീടമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് തറ തുടക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആ ഒരു നിമിഷത്തിൻ്റെ കാര്യം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണം ഇത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് അലയൻ ഫാംസിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള അവസരം തുടരുകയാണ് അലയൻ ഫാംസിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂണിക് കോഡ് കിട്ടും എ എ എഫ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പേരും പിന്നെ ഈ യൂണിക് കോഡും ചേർത്ത് ഫൈവ് ടു ഫോർ സീറോ അഞ്ച് രണ്ട് നാല് പൂജ്യം എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക നിസാൻ പെട്രോൾ കാർ അടക്കം നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പും സ്നാപ്ചാറ്റും പോലെ വൈസർ എന്നൊരു പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരികയാണ് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ അയക്കുന്നതിനും മറ്റ് ആശയങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒപ്പം പതിനേഴ് ഭാഷകളിൽ കൂടി അതിന് സാങ്കത്യം ഉണ്ടായിരിക്കും മലയാളം തമിഴ് ഉടനെ വരുന്നുവെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ പ്രളയക്കെടുതി നേരിടുകയും ഒത്തിരി മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ വന്ന് കേരളത്തെ റീബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുകയുമാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഓണം വരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഓണാഘോഷമൊന്നും കാര്യമായിട്ടുണ്ടായതേയില്ല വളരെ ശക്തമായ മഴയിൽപ്പെട്ട് എല്ലാം ഇല്ലാതായിപ്പോയി ഇത്തവണ ഓണാഘോഷം വളരെ പൊലിമകളില്ലാതെ ആർഭാടം അധികമില്ലാതെ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന അറിയിപ്പാണ് ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അടുത്ത വർഷവും മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഗാഡ്ഗിലിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും ഓണവും ഈ സീസണൊക്കെ മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള സൂചന മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാവണം പൊലിമ കുറഞ്ഞെങ്കിലും ആഘോഷങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൽ നിന്നൊരു വാർത്ത എത്തുന്നത് ഗ്രീൻലാൻഡ് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ഡെൻമാർക്കിന്റെ അതായത് ഒരു വിശ്രുത വിഖ്യാത വിസ്തൃത രാജധാനി എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഡെൻമാർക്ക് അതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഗ്രീൻലാൻഡിന്റെ വില പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ ട്രംപ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ഒരു ഭൂമി ഒരു രാജ്യം ഒന്നാകെ വാങ്ങിയെടുക്കുന്നതൊക്കെ കൗതുകമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ അവസാനം അമ്പത് അമ്പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ വസിക്കുന്ന ഈ ഗ്രീൻലാൻഡ് ഒത്തിരി മഞ്ഞു മലകളുള്ള മനോഹരമായ പ്രദേശം അത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറില്ലെന്ന് രാജാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഗ്രീൻലാൻഡിലേക്ക് ഡെൻമാർക്കിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്ര തന്നെ മാറ്റിവെച്ചു എന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് വരുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നോക്കണം ഓരോരുത്തർ ഒരു വീട് സ്വന്തമാക്കാൻ ഒരു കൂര സ്വന്തമാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യമാണ് പണത്തിൻ്റെ തിളപ്പാണ് അതേസമയം അവരവരുടെ രാജ്യത്ത് നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അതിനെയൊക്കെ മറയിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ വാങ്ങൽ പ്രക്രിയ എന്ന് പോലും വിമർശകർ പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം സൗദി അറേബ്യ വളരെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ വനിതകൾക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് തികഞ്ഞാൽ പുരുഷന്റെ തുണയില്ല
നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം